హాయ్ నేను క్రాంతి అంటే సుందరానికి అసలు ఈ టైటిల్ పెట్టినప్పటి నుంచి ఏదో ఒక పాజిటివ్ వైబ్ అయితే క్రియేట్ అయిందండి అదే పాజిటివ్ వైబ్ ఈ థియేటర్స్లో కూడా ఈ మధ్య ఫ్రైడే నుంచి మనకి కనిపిస్తోంది అది ఆ సినిమాకి సంబంధించి అసలు రెవెన్యూస్ ఎలా జనరేట్ అవుతున్నాయి మౌత్ టాక్ ఎలా ఉంది ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది ఈ విషయాలని మనతో మాట్లాడడానికి హీరో నాని గారు ఉన్నారు మాట్లాడదాం మరి కొద్దిసేపట్లో హీరోయిన్ నజ్రియా అండ్ డైరెక్టర్ వివేక్ కూడా జాయిన్ అవ్వబోతున్నారు అప్పటి వరకు మనం నాని గారితో మాట్లాడదాం హాయ్ నాని గారు హాయ్ అండి హాయ్ ఎలా ఉన్నారు రిలీజ్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ కి ముందు మనం ప్రీ రిలీజ్ లో కలిసాము ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండి అండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కైండ్ ఆఫ్ జనరల్ గా మనకి ఒక మంచి సినిమా ఇప్పుడు హిట్ సినిమా మంచి సినిమా ఆర్ మనం చేసిన ఫిల్మ్స్ లో మనకి చాలా డిఫరెన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళ నుంచి వచ్చే రియాక్షన్ బట్టి తెలిసిపోతుంటుంది ఎప్పుడైతే సినిమా బాగుంది బాగాలేదు లేదంటే ఇలాంటి ఒక్కవాదంలో కాకుండా సినిమా ఎంత నచ్చింది అన్నది పెద్ద 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 పారాగ్రాఫ్లో చెప్తారు దెన్ వీ నో వాట్ ఫిల్మ్ వీ మేడ్ అండ్ చాలా వెరీ 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 ప్రౌడ్ ఫిల్మ్ అండ్ శ్యామ్ సింగ్ రావు తర్వాత ఇలాంటి ఒక జానర్తో అండ్ ప్రేక్షకులకు కూడా డెఫినెట్గా ఐ థింక్ బాగా యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ అవి ఇవి చూసి కొంచెం అలసిపోయినట్టున్నారు అండ్ అలాంటి ఒక లైట్ హార్టెడ్ ఇలాంటి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ అండ్ అందరూ అండ్ పీపుల్ ఆర్ సెయింగ్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫిల్మ్ స్క్రీన్ ప్లే వైజ్గా రైటింగ్ వైజ్గా పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా అని అంటున్నప్పుడు అంటే ఇంకా మనకి మన మన క్యాప్లో ఇంకో ఫ్యా ఫెదర్ యాడ్ అయిపోయిందన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది చూసారా అంటే జస్ట్ ఒక హిట్ను ఒక సక్సెస్ను యాడ్ చేయడం మాత్రమే కాదు ఒక మైల్ స్టోన్ యాడ్ చేసుకోవడం ఇంకెక్కువ కెక్ ఉంది ఇప్పుడు డెఫినెట్గా సక్సెస్ మా సక్సెస్తో కూడా ఒక హై వస్తుంది సక్సెస్ని మించిన హై ఈజ్ వెన్ దే సే ఇట్స్ మైల్ స్టోన్ ఇన్ యర్ కెరియర్ అన్నప్పుడు దాన్ని మించిన ఎక్సైట్మెంట్ ఇంకోటి ఉండదు యా అంటే జనరల్గా పాస్ట్ అంటే వీ కానీ టక్ జగదీష్ కానీ అంటే కొంచెం సీరియస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ మీది పోట్రేస్ సో దీంట్లో మళ్ళీ మా ఓల్డ్ నాని కనిపించారు అనిపించింది దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ ఈ జానర్స్ మీకు పీస్ ఆఫ్ ఎ కేక్ అంటే మా మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కానీ మీకు ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు పోట్రే చేస్తున్నప్పుడు హౌ డిడ్ యూ ఫెల్ట్ అది మీకు బాగా ఇంతకుముందు మీరు చాలా ఇప్పుడు పిల్లజం మిందర్ లాంటివి అష్టాచమ్మ లాంటివి అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కాబట్టి నాకు పీస్ ఆఫ్ ది కేక్ అనుకుంటున్నారు బట్ ఏ ఏ జానర్ అయినా సరే అండి అంటే ఇప్పుడు మీరు మీకు ఆ పీస్ ఆఫ్ కేక్ అనిపించడానికి కారణం అక్కడ చాలా ఎఫర్ట్ వెళ్ళిందని బేసిక్లీ స్క్రీన్ బియట్ అండ్ ఒక చాలా సింపుల్గా అనిపించవచ్చు బట్ ఒక సినిమాని ఒక గ్రాఫ్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక యాక్టర్గా మన ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి లాస్ట్ ఫ్రేమ్ వరకు మీరు సుందర్ ఉన్నాడు ఇది యాక్టర్ కాదు అని నమ్మించడానికి చాలా రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం అవన్నీ అవన్నీ మీకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు మీరు సుందరం చూసి ఎంజాయ్ చేస్తే చాలు ఇయా సో ఏది ఏ జానర్ అయినా సరే ఈక్వల్లీ కష్టం ఏ జానర్ అయినా సరే అర్థం చేసుకొని డెలివర్ చేయడంలో ఈ ఈక్వల్లీ హ్యాపీనెస్ ఎక్సైట్మెంట్ కూడా ఉంది కష్టంతో పాటు సో సుందర్ అన్నది ఆ కథ నుంచి అంటే వివేక్ కత్రి కథ రాసుకున్న విధానం తను ఇచ్చిన డీటెయిలింగ్ తను కవర్ చేసిన న్యూ యాన్సెస్ ఇవన్నిటి వల్ల యాక్చువల్లీ సుందర్ అన్న పాత్ర ప్లే చేయడం అంత ఈజీ కాదు బట్ తనకున్న క్లారిటీ వల్ల నాకు ఈజీ అయిపోయింది యాక్చువల్గా వివేక్ గారిని ఆ క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్న రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నాను మిమ్మల్ని ఫస్ట్ అడిగేస్తాను తదాస్తు దేవతలు ఆ టైంలోనే మీకు స్టోరీ చెప్తే మీరు ఓకే చేసారా ఆ లేకపోతే వివేక్ గారు ఫోర్ సాయంత్రం నాలుగు ఆరున్నర ప్రాంతాల్లో తదాస్తు దేవతలు ఎక్కువగా తిరుగుతుంటారని అన్నాడు నాకు తెలిసి కథ చెప్పడం మాత్రం ఏ రెండున్నర మూడింటికి స్టార్ట్ చేశాడు కానీ ఎండ్ చేసేటప్పటికి ఆ తదాస్తు దేవతల పీరియడ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది అప్పుడు అంటే అప్పుడు ఏమనుకున్నారు తీసుకురావాలన్న థాట్ ఆయనకి రావడం ఆలస్యం అసలు ఆ సినిమా రిలీజ్ అవ్వడం ఆలస్యం ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ కూడా అలాగే వస్తుంది ఆల్రెడీ మనకి ఎప్పటి నుంచో ఇష్టమైన ఒక హీరోయిన్ ని రిసీవ్ చేసుకున్నంతగా అంటే ఆల్రెడీ ఐ థింక్ తను డెబ్యూ డైరెక్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఫస్ట్ అయినా రాజారాణి కానీ బ్యాంగ్లూర్ డేస్ కానీ ఇవన్నీ చూసేసి ఆల్రెడీ తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చేసింది మన మనిషి అన్న ఫీలింగ్ దానికి తోడు ఐ థింక్ లీలా థామస్ అన్న పాత్రతో ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా మన మనిషి అయిపోయింది అనుకుంటా ప్రేక్షకులు బాగా తన ఇంట్లో మనిషిలాగా ఓన్ చేసేసుకున్నారు అండ్ తనకు చాలా చాలా హ్యాపీ అండ్ మీరిద్దరు ఈ కెమిస్ట్రీ గురించి కూడా చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు అది దాని గురించి మీరేం చెప్తారు వెరీ హ్యాపీ
అండ్ ఈరోజు అందరూ అసలు చాలా ఎంజాయ్ చేశాం ఇంకా మీ ఇద్దరికి ఇంకొన్ని సీన్స్ ఉంటే బాగుండు అని అంటున్నారంటే వాళ్ళకి ఇచ్చింది అంతా ఎంజాయ్ చేస్తారో తెలుస్తుంది సో ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ డెఫినెట్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు డూ వన్ మోర్ విత్ నైస్ రియాస్ వెరీ సన్ అండ్ ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఆన్ థియేటర్స్ చూస్ చూసారా రిలీజ్ అయిన తర్వాత యా యా ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో మాకు ప్రసాద్ అయితే క్లాప్స్ కొట్టారు అందరు షో అయిన వెంటనే చాలా రేర్ ఫిల్మ్స్ జరుగుతుందండి ఇలాంటి ఒక రెస్ రెస్పాన్స్ అంటే సినిమాలు సపరేట్లు బ్లాక్ బస్టర్లు ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి కానీ చాలా రేర్గా ఒక ఆడిటోరియం ఆడిటోరియం మొత్తం ఒక ఎనర్జీతో క్లాప్స్ కొట్టడం లేదంటే అలాంటి ఒక రెస్పెక్ట్ చూపించడం అనేది చాలా రేర్గా జరుగుతుంది సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ అది అండి అండ్ ఈ స్టోరీ అంటే చాలా ఇంటర్ రిలీజియన్ సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా సెన్సిటివ్ మ్యాటర్ ఇది ఇది చెప్పినప్పుడు ఎందుకు రా బాబు రిస్క్ అని మీకు అనిపించిందా అసలు అనిపించలేదు అండి మీకు సినిమా చూస్తే నాకు ఎందుకు అనిపించలేదు కూడా అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ ఇంటర్ రిలీజియన్ అన్నది మనం ఏదో సీరియస్ టాపిక్ లాగా అలా డీల్ చేసిన సినిమా కాదు అసలు చాలా సరదాగా అండ్ రిలీజియన్కి సంబంధించిన సినిమా కాదు ఇది పరి మనుషులకి సంబంధించిన సినిమా మనుషులు వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితులు వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళ బిహేవియర్ మీద హిల్లేరియస్గా హార్ట్ వార్మింగ్గా ఒక పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్లు తీసిన సినిమా ఇది సో అసలు స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు డౌట్ లేదు ఈరోజు ప్రేక్షకుల సినిమా చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి కూడా అర్థమైపోయి ఉంటుంది మనతో పాటు డైరెక్టర్ వివేక్ గారు అండ్ హీరోయిన్ నజ్రియా గారు జాయిన్ అయ్యారు బ్రేక్ తర్వాత హాయ్ నజ్రియా హౌ ఆర్ యూ ఐఎమ్ గుడ్ హౌ ఆర్ యూ ఐఎమ్ గుడ్ సినిమా చూసారా థియేటర్స్లో ఎవరితో చూసారు నాని గారితోనా లేకపోతే ఫహద్ గారితోనా అడిగేసాను మీకోసం రిజర్వ్ చేసుకుంది అంటే ఈ తదాస్తు దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టైంలో మీరు స్టోరీ నాని గారికి చెప్పారా లేకపోతే ఆ టైంలో మీరు అనుకున్నారా ప్రే చేశారా ఐ సెన్ మై టైప్ పాలసీ టైప్ పాలసీ ఆ టైంలో చెప్పినట్టు ఉన్నాను కదా సార్ చెప్పిన కథ అయి ఉండొచ్చు నిజంగా ఉండొచ్చు సో ఏదైనా వచ్చేసరికి టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఇట్ అయినా సరే అంటే దాంట్లో ఒక మంచి మంచి రీజన్ కోసం స్టార్ట్ అయింది అది నేను నిజమైన అది అది మంచి రీజన్ కోసం చెప్పున్నా సరే రెండు విధాల మంచిదే ఒక మంచి ఎలిమెంట్ ఎందుకంటే అది అంటారు కదా మళ్ళీ మళ్ళీ అప్పుడు నిజం అన్నది ఒకసారి చెప్తే చాలు అబద్ధం అన్నది అలా మళ్ళీ చెప్పాలి అండ్ ఆ ప్రాసెస్ లో మనం నిజం నమ్మడం మొదలెట్టేస్తాం సో పెద్దలు కూడా ఇలా అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని డైరెక్ట్ గా చెప్తే ఎవరు ఇలాంటి రకరకాలు క్రియేట్ అయి ఉంటాయి అంటే మేబీ సీరియస్ యాంగ్ ఇప్పుడు దిష్ ఉందండి దిష్టి కూడా ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ సెంటిమెంట్ అంతే ఇట్స్ సంథింగ్ ఇప్పుడు మనం నెగిటివ్ తొందరగా సార్ మామూలుగా మనం అలాంటి మాటలు అనగా తాజా సేవలు ఉంటారు అంటారు సో దట్ అట్లీస్ట్ నెగిటివ్ మాట్లాడటం మానేస్తాం కదా సో దిష్టి తీయించుకోమంటారు ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్ యాక్చువల్గా ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇది వరకు పాత రోజుల్లో పొద్దునంతా పనికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అందరూ పొద్దున ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ కల్లా పనికి వెళ్ళిపోయి ఒక ఫోర్ ఫైవ్కి బ్యాక్ వచ్చేవాళ్ళు సో కరెక్ట్గా ఆ టైంలోనే కూర్చొని గాసిపింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేది అరుగుల మీద కూర్చొని సో అలా గాసిపింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు అని చెప్పి ఒక చిన్న ఇలాంటిది ఒక చెప్తే వచ్చేసరికి ఎవరు ఇలా లేని పని చెప్పుకోరు అని చెప్పి నేను అది కూడా ఒక ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కథ యాక్చువల్గా సో ఏదైనా జరిగి ఇప్పుడు మన బండి కింద నిమ్మకాయలు పెడతారు అసలు బండి కింద నిమ్మకాయ ఎందుకు పెడతారు లాజిక్ ఉండదు మామూలుగా ఇదివరకు ఏంటంటే ఎద్దుల బండి మీద వెళ్ళేవాళ్ళు కాబట్టి ఆవు కా కాళ్ళకి సెప్టిక్ అవ్వకూడదని పెట్టేవాళ్ళు యాక్చువల్గా అదే ఒక రిచువల్ గా ఫాలో అవుతూ మనం బండి కింద కార్ కింద పెడతాం కార్ కింద నిమ్మకాయ పెడితే ఏం రాదు దానికి సెప్టిక్ కాదు ఏం కాదు సో అట్లాంటి సి ఆ రిచువల్స్ ఫాలో అవుతూనే ఉంటాము సో దే టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ డూ యూ రియల్లీ బిలీవ్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సేయింగ్స్ ఆ నో నో ఐ యామ్ నాట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఐ మీన్ అండ్ ఇట్ హస్ టు డు అ లాట్ విత్ ద సరౌండింగ్స్ అండ్ ఎవరీథింగ్ I think I come for a, from a background little bit where, you know, it's not really similar. Yeah, but yeah. It really depends upon you. Yeah. Mm. So, yeah, <laughs> not much. Yeah, there are small, small things they'll say, like, you know, 
some days they say don't go out today mm. very like but not very strict mm. and leela thomas character me me ko enta daggara ga anpinchindi play cheyadu yeah, how, how close, close to is your leela heart? Yeah. Yes. yeah yeah leela is very close to my heart i think because i had to really go she is very different from nazria she is nothing like what nazria is so i think i really had to go in and explore her and i fell in love with her <laughs> this is the truth i've never like you know gone in and really thought for a character too much but with leela yeah, i think i had to she is very different from me she is she'll always be very close to my heart mm. <laughs> i'll miss being leela actually <laughs> మళ్ళీ క్రి క్రియేట్ చేయాల్సిందే మీరు ఎందుకంటే నాని గారు కూడా హీఈస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు యాక్ట్ అనదర్ మూవీ విత్ హర్ ఓ రియలీ ఐ జస్ట్ సెడ్ ఇట్ బిఫోర్ యు కేమ్ మీరు తను చెప్తారని నేను అనుకోలేదండి ఎందుకంటే మీరు చెప్తే బాగుంటుందనా అది మీరు చెప్తే బాగుంటుందనా అదే అలా ఓకే అలా కూడా ఓకే నా ఐ వాంట్ టు టెల్ ఇట్ మై సెల్ఫ్ షి సెడ్ ఇట్ ఆఫ్ నో సో got and me. and and vivek garu this is nenu uh, nani gar to discuss chestunanu then meeku ante a sector people nunchi na ena objections kaani because this is a very sensitive uh, kind of a uh, subject actually subject wise are they but mm. movie lo ekkada alanti scene kaani mm. okalni ala cheyadam gane athe nenu chooledu so meeku meeku elanti response vastundi audience nunchi emanna objections ochchaya sensor nunchi asalu asalu a topic ra asalu adhe asalu first of all enduku anku ఒక 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 హిందూ ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఒక అబ్బాయి క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఒక అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకోవడం సెన్సిటివ్ టాపిక్ అని మనం ఎందుకు అనుకుంటున్నాం ఐ బిక్ బికాస్ ఆఫ్ ఐ థింక్ జనరల్గా చాలాసార్లు బ్లోన్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రొపోషన్ ఫర్ సో మెనీ సిచ్యువేషన్ చూసి చూసి అలా అనుకుంటున్నాం కానీ జెన్యున్గా ఎన్ని పక్కన పెట్టేసారు సోషల్ మీడియాలో ఏం జరుగుతుంది ఎవరెవరు ఏం కాంట్రవర్షియల్ క్రియేట్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి చూస్తే అది యాక్చువల్లీ సెన్సిటివ్ టాపిక్ కదా ఇట్స్ నార్మల్ టాపిక్ కదా వీ హావ్ క్రియేటెడ్ ఇట్ అస్ టాబు అది అది ఒక ఇదిలో క్రియేట్ చేసింది కానీ ఇట్స్ అ నార్మల్ టాపిక్ కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు ఇలా రిలీజియన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది ఒక సెన్సిటివిటీ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది దాని గురించి ఎవరు ఒకరు తప్పు ఒకరు కరెక్ట్ ఇలాంటివి ఏమైనా చేశారు అనుకోండి అప్పుడు బట్ మన మనుషుల గురించి మాట్లాడుతున్నాయి అట్లాంటి రిలీజియన్ గురించి ఒకరిని తక్కువగా ఒకరిని ఎక్కువగా అలా చూపిస్తున్నది అయితే ఏం లేదు ఏం చేయలేదు అండ్ లీలా క్యారెక్టర్ అంటే మాకు మీరు అన్నారు మీకు ఎంత క్లోజ్ టు హార్ట్ మాకు కూడా అంత కనెక్ట్ అయిపోయాం మేము కూడా లీలా థామస్ కి సో ఎందుకు అంటారు అంటే వై ఈస్ దాట్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ యూ పోర్ట్రేట్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ రైటింగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ రైటింగ్ నో డౌట్ ఎందుకని హీస్ రిటర్న్ హర్ సో బ్యూటిఫుల్ లైక్ యు నో హీస్ హీ హాస్ అ క్లారిటీ ఆఫ్ ఓవర్ వాట్ లీలా ఇస్ ఆర్ హౌ షీ ఇస్ అండ్ it's great that you know everyone's taken her to heart but yeah, i think it's absolutely starts there of course yes i had to also do little work to but yeah, yeah it's not a little work and all but name rasindi ip screen me dochindi rendu naaku telusu so nen rasina appudu adela undo telusu than chesi bite kochin tarvata ela undo telusu so it's very mutual and i think we just cracked it together yeah, like you know we at every other day or every other scene it's not like you know we were prepared fully like mm-hmm. we cracked it together yeah and childhood uh, uh, vini vini character kuda adi chaala baagundi mm-hmm. mi childhood character mm-hmm. and tana paap peru ante harika 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 she also played very well yeah. kada yeah. so uh, uh, scenes kuda chaala yeah. baa vastunayi yeah. ante taniki sa- ante dance ante shekhar gar abbayi ani meer dance sequence pettara lekapothe ledandi le cinema lo child artist chance vastadu kada ki అంటే అలాంటి ఒక డ్రీమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఐడియా చిన్నప్పుడు నిజంగా అలా మనకు ఎవరైనా వచ్చి ఇలా సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తావు చిరంజీవి గారు చిన్నప్పుడు గారు అంటే మనం ఆబ్వియస్లీ చిరంజీవి గారు కంటే మనం వెళ్ళిపోతాం కదా మన డ్రీమ్స్ లో మనం చేసేవాడు టీవీ చూసి చిన్నప్పుడు అండ్ వాడు నేను ఫస్ట్ టైం సినిమా చూసినప్పుడు నాకు అండ్ మేము లేని సీన్లు కదా ఇవన్నీ పిల్లలతో నేను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఈయన ఎలా మ్యాచ్ చేయాలి మీ పిల్లల్ని మేము ఎలా మ్యాచ్ చేయాలి అని అడిగాను ఫస్ట్ ఎంత బాగా చేస్తారు ఏంటి అని అడిగాను అట్లా జనరల్గా నాకు అప్పుడప్పుడు సినిమాల్లో పిల్లల రోల్స్ చూస్తున్నప్పుడు పిల్లలు పెద్దల్లాగా యాక్ట్ చేస్తుంటారు అంటే కొంచెం అది ఐ థింక్ దాట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై లీలా సో క్లోజ్ టు పీపుల్స్ హార్ట్ బికాస్ హారిక ఆల్సో డిడ్ అ బ్రిలియన్ జాబ్ ఐ థింక్ షీ సెట్ ద కాంక్రీట్ ఫర్ మీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దే స్టార్టెడ్ లైకింగ్ నాకు ఏదో సినిమా ఒక సినిమాలో ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్లు వచ్చి ఏదో యాక్టింగ్ చేస్తున్నారన్న ఫీలింగ్ రాలా నిజంగా వీళ్ళిద్దరు చైల్డ్హుడ్ చూస్తున్నావా స్క్రీన్ మీద అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది సో ఇద్దరు పిల్లలు అద్భుతంగా చేశారు అంటే ఈ సినిమా కోసం ఇలాంటి అబద్ధమే ఎందుకు క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది 
ఆ అబద్ధం నుంచే కథ వచ్చింది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ అది యాక్చువల్ సో అది ఒక మిడ్ పాయింట్ లాగా పెట్టుకుని ముందుకి వెనక్కి అండ్ హర్షవర్ధన్ గారు క్యారెక్టర్ అండ్ అది యాక్చువల్ గా నాకు ఏమనిపించింది అంటే అది ఆడియన్స్ వాయిస్ లాగా అనిపించింది ఇంకెక్కువ ఏం చేస్తారు ఆడియన్స్ ఇప్పుడు స్పైటర్ మ్యాన్ లో కూడా నాకు గుర్తు థర్డ్ పార్ట్ ఫోర్త్ పార్ట్ ఆడు ఎవడో మట్టి విలన్ ఎవడో వస్తాడు ఆడిని అలా చూపించిన వెంటనే థియేటర్ అంతా ఓ ఇప్పుడు ఎంతమంది వస్తారు ఇలా అని ఆడియన్స్ అనుకునే లోపల స్పైటర్ మ్యాన్ తాను అనిపించారు ఎంతమంది వస్తారు అనేటప్పటికి ఒక్కసారి థియేటర్ అంతా విజల్స్ క్లాస్ సో దట్స్ అ వెరీ స్మార్ట్ మూవ్ హర్షవర్ధన్ గారు అండ్ ఆడియన్స్ ఆర్ సేమ్ ఆయన ఎందుకంటే ఆయనకి ఎలా ఓపెన్ అవుతుందో కదా ఆడియన్స్ కూడా అలాగే ఓపెన్ అవుతుంది ఎప్పటికప్పుడు అండ్ నరేష్ గారు మీ కాంబినేషన్ కానివ్వండి అండ్ నదియా గారిది మీది కాంబినేషన్ అంటే ఎక్కడ అంటే క్యారెక్టర్స్ ఎప్పుడు ఓవర్ డ్రివెన్ కాలేదు అంటే మీ అదొక సీన్ ఉంది కదా ఒక కేఫ్లో వెళ్ళి మీరు రివీల్ చేసే సీన్ అక్కడ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎలా ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అనేది మనం ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు లేకుండా చేశారండి అసలు అంటే చాలా అంటే అంటే జనరలీ నిజంగానే ఫాదర్స్ అలాగే అంటే ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలియకుండా కామ్ గా ఉండిపోయాచురల్ గా అంత బాగా ఎలా తీసుకెళ్ళగలిగారు మీరు ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని రైటింగ్ అండి ఐ థింక్ ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ఈ మూవీకి బిగ్గెస్ట్ సెట్ ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం మనం కూడా వాట్ వాట్ ఈస్ గుడ్ సినిమా వాట్ ఈస్ గ్రేట్ సినిమా అనేదానికి మీనింగ్స్ మారిపోతుంటాయండి ఒక్కొక్క సీజన్కి ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు ఒక బాగా యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ బాగా నడుస్తున్నప్పుడు ఒక ఒక బ్రాకెట్లో చూస్తారు మంచి సినిమా అండి అనేది ఇంకొక ఇంకొక సీజన్లో ఏదో హారర్ ఫిల్మ్స్ అన్ని లైన్లో ఆడతాయి హారర్ కామెడీలు అన్ని లైన్లో ఆడతాయి అప్పుడు మంచి సినిమా అంటే దానికి ఇంకో బ్రాకెట్ ఉంటుంది బట్ ఏ సీజన్లో అయినా సరే ఒక మంచి సినిమా అనిపించుకోవాలంటే దానికి ఉండాల్సింది హైలు అక్కడక్కడ పేసు అక్కడక్కడ ఈ టెంప్లెట్ మ్యాటర్లు ఉంటాయి సరే కొన్ని కొన్ని వర్క్అవుట్ అయినవి మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా మంచి హై ఇచ్చింది రైలు అని ఇవన్నీ సీజన్ టు సీజన్ అండి బట్ ఒక గ్రేట్ సినిమాకి విచ్ విచ్ కవర్స్ ఆల్ సీజన్ దాని ఈ సీజనల్ ఫిల్మ్స్కి ఉండే తేడా ఏంటంటే రైటింగ్ ఐ ఫీల్ ఐ జెన్యున్లీ ఫీల్ అండ్ ఫర్ మీ ఫ్రమ్ ద డే వన్ కథ విన్న రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా ఈ రోజు అందరు మెసేజ్లు పెద్ద పెద్ద పారాగ్రాఫ్లు ఏంటో చెప్పాను కదా ఓ ఎవరు కూడా సినిమా బాగుంది చాలా బాగుంది అని వదిలే ఇట్లా వాళ్ళు దే వాంట్ టు షేర్ సో మచ్ విత్ విత్ అస్ అండ్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ సైన్ ఆఫ్ అ గ్రేట్ ఫిల్మ్ అండ్ ద గ్రేట్ ఫిల్మ్ ఓన్లీ హ్యాపీ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ రైటింగ్ ఎప్పుడైనా అయితే చాలా రకరకాలు ఉన్నాయి అంటే చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చిన డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేసి ఎవడో కొట్టేశాడని చెప్పాను నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చినప్పుడు కొట్టేశాడు చెప్పినప్పుడు ఆ అబ్బాయి విన్నా ఖర్చు పెట్టేసుకుని మొత్తం అన్ని రకరకాలు తినేసి మా ఇంటి దగ్గర కిరాణా స్టోర్లు ఏవేవో చేసేసి ఆ డబ్బులు ఏవి ఇచ్చినావు అంటే అది ఎక్కడ పెట్టుకున్నానే కనిపించట్లేదు అని ఏదో సొల్లేసాను నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఇచ్చినప్పుడు ఆడెవడో మరి తీసుకెళ్ళిపోయాడు సో అలాగే మనం అనుకున్నది నిజంగా కొన్ని కొన్ని మనం వేగ్ గా మాట్లాడుకున్నవి నిజమైపోద్ది అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అయి చాలా ఉంది వేగ్ గా మాట్లాడుకోవడం అంటే అలాంటి చాలా ఉన్నాయండి అంటే లైక్ 
మీరు డేజా గురించి అనట్లేదు అనుకుంటా డేజా అంటే ఇది ఇంతకుముందు ఇలాగే మాట్లాడే జరిగింది మరి రిపీట్ జరగడం అది కాదు అనుకున్నది రిజమ్ అయిపోవడం ఐ థింక్ అలా ఆ విషయం అంటే ఎవరైనా రే నువ్వు మాత్రం అనకరా నువ్వు అంటే నిజం అవుతుంది అని కొన్ని ఉంటే కొంతమంది Hey, don't say, don't say. And that evening, literally, like, they'll be like, okay, what if they're going alone and the tire just gets punctured? We'll be going alone and the tire will actually get punctured. I'm like, hey. Yeah. Yeah, those things. Allah. Yeah. Because my friends are going to be there. Allah, they're going to be there. Allah, they're going to be there. All those friends are in my life. Yeah. I think, I know, particularly, I think, 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 I ఏదో ఎప్పుడప్పుడు అన్నం గుర్తుందా చూడ చూడ అదే జరుగుతుంది అని మనం గుర్తు చేసుకునే విషయాలు చాలా ఎందుకు నేను ఐ థింక్ ఐ థింక్ వీ వీ న్యూ వీఆర్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద టైడ్ అండ్ వెన్ వీ వెన్ వీ డూయింగ్ ద ఫిల్మ్ అంటే జనరల్గా బయట ఉన్న మార్కెట్లో అండ్ మేము ఎప్పుడో సినిమా చేసి ఇప్పుడు సినిమా వచ్చిన తర్వాత ఇంత రెస్పాన్స్ ఇది చూసి కాదు సినిమా చేసేటప్పుడు అనుకున్నాం దిస్ ఈజ్ అ ఫిల్మ్ విచ్ విల్ నాట్ మేక్ టూ మచ్ నాయిస్ బిఫోర్ ద ఫిల్మ్ బట్ ఫిల్మ్ విచ్ విల్ మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ ఆఫ్టర్ ద ఫిల్మ్ రిలీజ్ అది ఇట్స్ లైక్ అ స్లో పాయిజన్ అన్నది మేము ముందు చాలా సార్లు అనుకోవడం జరిగింది షూట్ చేసేటప్పుడే అండ్ ఈరోజు అదే నిజం అవుతుంది సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అలా మాట్లాడేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడు అన్నారు కదా అది మేము ఇద్దరే అనుకున్నది జరిగింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం అయితే మీరు ఏది మాట్లాడినా జరుగుతుంది అనమాట ప్రస్తుతానికి జరిగింది ఈ విషయంలో హ్యాపీ